ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮೂರು ಟೈಪ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಹಾಗೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೆ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾಗೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಈ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇನ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಇನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತದ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಡಿ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಇದೆ ಡಿ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನಿ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಗ ಸೇ ದೇರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆವಾಗ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗತ್ತೆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ನಾವು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಟಿ ಒನ್ ಹಾಗೆ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಟು ಹಾಗೆ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ತ್ರೀ ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಟಿ ಟು ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ ಟಿ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಟಿ ತ್ರೀ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ ಟಿ ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಟಿ ಫೋರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ ಟಿ ತ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೆ ಏನ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಂತ ಟರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ ಈಗ ಸೇ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಟೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಅವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಫೋರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ರೂಲು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಟೆನ್ ವರ್ಗು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇ ಒನ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಟಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ
ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಗ ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಏನು ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಎಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ವಾಗ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಇಂಟು ಎ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೆ ಈಗ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಸೊ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಜನರಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಎ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಸೋನ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಈ ರೀತಿ ಜನರಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಪೋಸ್ ಸೇ ನಂಬರ್ ಟು ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಟೆನ್ ಇದು ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಥರ್ಟಿ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆಗಿದೆ ಹಾ ಅದೇ ರೀತಿ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜನರಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ನ ನಾವು ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗತ್ತೆ ಟೂ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ನ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಡಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಂಟು ಟು ಸೊ ನೈಟ್ ಸೊ ಫೋರ್ ಅಪ್ ಟು ಥರ್ಟಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಫೋರ್ ಟು ಟೂ ಝ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜನರಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೆ ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ನೋಡೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫ